起立！二零一五年十月三日上午十时，开庭审理原告丁雪诉被告许光明要求变更离婚协议内容一案，原告未按时到庭，本院将查明原告未到庭之缘由，如有法律规定的正当理由，本院将延期审理。如无正当理由，根据《民事诉讼法》第一百二十九条之规定，本案按原告撤诉处理。啊，你怎么在这儿？丁雪为什么没来啊？妈，你也知道，按照法律规定，如果说他无故缺席，就会按撤诉办的。是的，所以你赢了。妈，如果说你不甘心的话，你可以现在再去找法官，您去给他说明丁雪为什么迟到，或许可以改成延期开庭。没必要，我来找你，我想当面跟你说几句话。你说，你们两个离婚了，这个孩子那可是最无辜的，别让孩子受委屈。这个问题我也想过，但是你放心吧，婷婷不过是个六岁的孩子，我相信不会对她产生太大影响。我知道我们离婚。他会非常难过，会想不通。但是我会力所能及的拿出更多的时间和耐心来陪他，陪他度过这段时间。再加上我爸我妈也都非常喜欢孩子，婷婷是他们的亲孙女儿，他们也不会让她受委屈的。但是你想过没有？你爸爸妈妈老了，我们都老了，我们不可能陪你女儿一辈子的。再说了，我今天找你不仅仅是这个意思。那您什么意思？婷婷抚养权的问题，你能不能再考虑考虑？不用考虑了，婷婷必须跟着我。如果你再结婚，如果你再有孩子，那婷婷怎么办呢？妈说来说去，您还是不相信我。我明白了，今天丁雪刻意回避，就是想让您来找我说这事儿，是吧？你错了。告诉你，徐光明，此时此刻，不要把我当成丁雪的母亲。我是原告的代理人，那是我的意思。我就问你，婷婷怎么办？妈，那我究竟怎么向你保证，您才愿意相信我呢？你想过没有？从我们俩开始闹离婚以来，我什么事情不是站在婷婷角度考虑？我什么时候想过把您和婷婷分开？可是婷婷现在出了这样的事儿，您不光瞒着我，你，你让我怎么放心？我告诉你，法院也不可能再把婷婷判给丁雪。总之，我不想跟你再说了，我还有事儿，我先走了。
瞒您千万别生气。我知道这么多年以来您对我好，您是个好人。要不这样吧，至于这个抚养权的问题，无论如何咱们都等婷婷好了，等她出了院以后，我们再协商，好吗？我真的还有事儿，我先走了，妈儿子，妈想跟你说几句心里话。我知道你心疼婷婷，婷婷呢也挺可怜的。我跟你爸也心疼她。可是，你把她带在身边就一定好吗？你什么意思啊？你想啊，你工作这么忙，哪有时间照顾她？我跟你爸呢，岁数也大了，我身体也不好。指望小李，就算你们结婚了，可毕竟不是亲生的。我跟你爸的意思呢，就是，该给钱就给钱，该治病就治病，把婷婷给他姥姥，咱们不亏待他就是了。这是您的意思，还是您跟我爸商量过的？你爸听我的，这样对大家都好，对婷婷也好。妈，如果婷婷是个男孩，你还会这么说吗？走，咱们上车。不用，不用，我们叫车了。妈，我的意思是，我送你们回去。不用，真的，光明，我们已经叫车了。妈，您可能误会了，我知道您的心思，所以让婷婷先跟您回去住两天，我就是想把你们送回去。婷婷啊，来，姥姥一直带着你，她很辛苦，所以你先跟姥姥回去住两天，好不好？但是你要听姥姥话，跟爸爸说再见。爸爸再见。走吧。妈，那个，我爸我妈知道你一直带着婷婷很辛苦，所以他们想，想专门请您吃顿饭。什么时候？明天。那明天我来接你们，好吧。
小明这个人呐、啊，还是蛮讲道理的。哎，刚才我正担心他不让你把婷婷接走。他们结婚快十年了，这个孩子倒是一直很尊重我，这点上我很安慰的。真是不错。这是搬过来了吧？对啊，今天刚入住。婷婷，你还记得我吗？我是妈妈的同事，小曼阿姨啊。婷婷，叫小曼阿姨好啊。阿姨好。婷婷真乖。阿姨，她能听见啦？她听得见，她现在有助听器。太好了。那你忙吧，我们先回去。哎，好，改天过来吃饭。行，好。缺什么来拿啊！哎。